ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി താമ്പൂറിയിലെ ശുശ്രൂഷ കൂടാൻ വേണ്ടി വരിക താമ്പൂർ മാതാവിൻ്റെ അതിശക്തമായ മാധ്യസ്ഥ തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്ന് താമ്പൂലേക്ക് വരുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു രോഗം ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ രോഗം ഉദയ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ രോഗം കടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ രോഗം സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആ വ്യക്തി ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയം താമോനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് താമോലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പീഡയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ രോഗപീഡകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഒരുപാട് തളർത്തി കളയും രോഗികളെ കഴിയുന്ന അനേകം വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ തളർച്ച അവരുടെ മനസ്സിന് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ ഈ രോഗപീഡ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മം നൽകിയ ഒരു സന്ദേശം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം ഈ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ തവർ മാതാവിൻ്റെ മാതൃസ്ഥേടി ഒരു ജപമാല വീതം ചൊല്ലി കാഴ്ച വയ്ക്കണം രണ്ടാമതായി ദൈവാത്മ നൽകിയ മറ്റൊരു സന്ദേശമായിരുന്നു ഈ രോഗമുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്ത് താമ്പോരുന്ന് വ്യഞ്ചിനിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വെള്ളം അത് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം അത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും അല്പം ഉപയോഗിക്കണം അതവിടെ പുരട്ടണം അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു രോഗിയെ സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മൂന്നാമതായി നൽകിയ ഒരു സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ രോഗപീഡയെ കർത്താവായ ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്പർശിക്കും അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം ഈ വ്യക്തി ഈ സഹോദരി താമോരിൽ നിന്ന് ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി ഓരോ ദിവസം ഒരു ജപമാലി വെന്ന് ചൊല്ലി കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു ഒരു ദിവസം താമോരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ വെഞ്ചിരിച്ച വെള്ളം അത് വിശ്വാസത്തോടെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി താമോരി വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ആ പങ്കുവെച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ രോഗപീഡ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കഥാൻ മാത്രം കൊടുക്കാമോ ഒരു കരോശം കഥാൻ കൊടുക്കാമോ അനേക നാളുകളോ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ആത്മീയമായി വളർന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല ആത്മീയമായ മേഖലയിൽ ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ ചില നൊമ്പരങ്ങളോ വേദനകളോ ആകാം അന്ന് കാഴ്ച വെച്ച് കരമയ്യത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ലുയ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനു വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനു വേണ്ടി കർത്താവെ യേശുവെ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അതിനും എന്താണ് പറയുക ചില മേഖലയിൽ ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ ചിലർ വന്ന് കൈ പ്രാർത്ഥനയെ പറയാറുണ്ട് അച്ഛ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം മാറും അപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അച്ഛ അത് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് സന്ദേശം നൽകിയിട്ട് അത് എന്നെയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടില്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് വചനം പറയുക അതിനെക്കുറിച്ച് വെളിച്ചം തരുന്ന അനേകം വചനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം കടന്നു വരിക അത് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാകാം ചിലർക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാകാം ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് മാസങ്ങളും ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ അനേക വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അനേക വർഷങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും ദൈവമേ ആ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വളരെ വേഗം അസുഖപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേഗം അനുഗ്രഹം കിട്ടി ഞാൻ ഇത്രയും നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമേ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇന്ന അനുഗ്രഹം കടന്നു വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം വരുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വചനെന്താണ് പറയുക അത്
അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വചനം പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ദുർബലരാകാതെ ആ വാക്കത്ത് പറയാമോ കാരണം ദൈവത്തിന് അറിയാം ദൈവ വചനത്തിന് അറിയാം പിതാവായി ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദുർബലരായി മാറും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹം കിട്ടാതെ നീണ്ടു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ദുർബലമാകും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷെ വേദനകളോ ചില ആകുരതകളോ കടന്നു വരും അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുക ദുർബലരാകാതെ ധൈര്യം അവലംബിക്കുവേ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് മൂന്നാമത് വചനം പറയുന്നതാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ആ വാക്കത്ത് പറഞ്ഞ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി മൂന്നാമത് പറയുന്ന വചനഭാഗ്യം ഇതാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവേ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിയമാൽമ തരുന്ന ഒരനുഗ്രഹവും ഒരു അഭിഷേകമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കരമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലേലുയാ ഒരു യുവാവ് തമ്പോരി ധ്യാനം കൂടാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷ കൂടാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ മകൻ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു വർഷമായി ഒരു വിദേശ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകരെ നമുക്കും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങളായി ഒരു ജോലി കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകാം നീ ജോലിയുണ്ട് ജോലി സ്ഥിരപ്പെടാതെ അനേകം വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ പറയാറുണ്ട് വെച്ചാൽ ആറും ഏഴും വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ജോലി ഇതുവരെയും ഒന്നും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടില്ല ആ ജോലി ഒന്നും സ്ഥിരപ്പെട്ടില്ല ഈ ജോലി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം അങ്ങനെയും ആകുലതയിൽ കഴിയുന്ന അനേക ദൈവം മക്കളും ഈ വാവ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഈ വ്യക്തി ഒരു വിദേശ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മേഖല ഈ വ്യക്തിയുടെ ജോലി തടസ്സമല്ല ജോലി തടസ്സത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യമാണ് എത്ര വർഷമായി ജോലിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു അഞ്ചു വർഷം നമ്മളൊക്കെ ആറോ ഏഴോ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് ദേ ആ മേഖല അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലേക്ക് മാറും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ ഒരു പക്ഷം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും പക്ഷെ എന്തോ ഈ യുവാവ് ഈ യുവാവിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു പുതിയ ഒരു അഭിഷേകം നൽകിയത് കൊണ്ടാകാം ഈ വ്യക്തി ദുർബലനാകാതെ ധൈര്യം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം ഇന്ന് എനിക്ക് നാളെ ഈ വിദേശ ജോലി മേഖലയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരും എന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ഈ മേഖലയിൽ എടുത്ത് ഉയർത്തും എന്ന് ഒരു ബോധ്യം ദൈവാത്മാവ് നൽകിയത് കൊണ്ടാകാം വേറെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാതെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി ഈ വിദേശ ജോലിയുടെ തടസ്സം മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ പരിശ്രമം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന ഇത്രയും വർഷം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിദേശ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അത് ദൈവാത്മാവ് നമുക്കൊരു അഭിഷേകം നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഒന്ന് പറയാമോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കാത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം നമ്മൾ ദുർബലരാകും വേഗം നമ്മൾ നിരാശയിലേക്ക് പോകും അതിദാരണമായ എത്രയോ വാർത്തകൾ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വഴി അറിയുന്നു ജീവിതത്തിൽ വളരെ വേഗം നിരാശയിൽ പോകുന്നവര് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവര് അവർക്കൊന്ന് കാത്തിരിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കാത്തിരിക്കാൻ എന്തോ പലർക്കും സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചില മേഖലയിൽ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കടന്നു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുക കർത്താവിന് വേണ്ടി ആ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാത്തിരിക്കണം അവ ഈ യുവാവ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഈ വിദേശ ഈ ജോലി യാത്ര മേഖലയിൽ ഒന്നും പോകാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ മകൻ താമോറി ശുശ്രൂഷ കൂടുമ്പോൾ ഈ നിയോഗം പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ യുവാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചു വർഷമായ ഈ തടസ്സ മേഖലയെ കാഴ്ചവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മ നൽകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജോലി നൽകി ദൈവം ഈ മേഖലയിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കത്താനും മാത്രം കൊടുത്തേ നല്ല ഒരു കരോശം കത്താനും കൊടുത്തേ അതായത് ഈ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ യുവാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവ ആത്മാവ് നൽകുന്ന പ്രത്യേകമായൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ അഞ്ചു വർഷമായ ഈ ജോലി
അപ്പം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം വിദേ ഈ ഉള്ളിയും വിദേശ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഈ മേലെ കർത്താവിന് അനുഗ്രഹം കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി ദൈവാൽമ നൽകുന്ന സന്ദേശമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഒരു ജപമാല വിധം ചൊല്ലി കാഴ്ച വയ്ക്കണം ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ദൈവാൽമ നൽകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയമായ കാര്യമാകട്ടെ ഭൗതികമായ കാര്യമാകട്ടെ മാനസികോ ശാരീരികമായ കാര്യമാകട്ടെ ചില തിന്മകൾ വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാകട്ടെ നീ ആ നിയോഗം വെച്ച് ഇത്രയും ദിവസം ജപമാല ചെല്ലണം ഇത്രയും ദിവസം എഞ്ചിനീസ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം ആ ദൈവാത്മ നൽകുന്ന പ്രത്യേകമായൊരു ദൈവകരണയുടെ സന്ദേശമാ കരമീഹത്തിൽ നന്ദിയോടെ പറഞ്ഞ് അല്ലെ ലുയ അപ്പം ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ജപമാല ചൊല്ലി ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഈ ബെഞ്ചിരീസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മ പറയുക ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിദേശത്ത് ജോലി കെട്ടി പോകാൻ സാധിക്കും ഈ അഞ്ച് വർഷമായി ഈ വിദേശ ജോലി മേഖലയിൽ തടസ്സമുള്ള ഈ മകൻ ഈ ജപമാല ജോലി ഈ ബെഞ്ചിരീസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ മകന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അഞ്ചു വർഷമായ ഈ വിദേശ ജോലി യാത്ര മേലെ തടസ്സത്തെ കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വാവിന് അയർ അയർലൻഡിൽ ജോലി ലഭിക്കുക ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ഒന്ന് കരങ്ങൾ അടിച്ച് കഥാന മാത്ര കൊടുത്ത് നല്ല നല്ലൊരു കരോഷം കഥാന കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കാത്തിരിക്കാൻ ആർക്കും മനസ്സില്ല നമ്മൾ ബസ് കാത്ത് റോഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താ നീ ഇപ്പം തന്നെ ബസ് വരണമെന്നാണ് അതായത് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് അല്പസമയമോ ചില ദിവസങ്ങളോ എന്തിന് ചില മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കാത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് വൈമുഖ്യമാണ് നമുക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കണം പക്ഷെ ദൈവമായ കർത്താവിന് പതിനം പറയുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഏതാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മകനാണോ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മകളാണോ എൻ്റെ കുടുംബം കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ചില സഹോദരിമാർ ചില ചേച്ചിമാർ കണ്ണുനീരോടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന നിയോഗമാണ് അച്ഛ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മത്യമാനം മാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാനിടെ ജീവിതമങ്ങളുടെ മത്യമാനം മൂലം കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ല സ്വസ്ഥതയില്ല സാമ്പത്തികമായി എല്ലാം തകർന്നു പോകുന്നു കുടുംബത്തിൽ സമാധാനത്തോടെ ഒരു ദിവസം പോലും കഴിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ മദ്യപാനം മൂലം ഈ തിന്മയുടെ ആധിക്യത്തെ മൂലം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയും നിരവധി രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അനേക സഹോദരിമാര് കണ്ണുനീരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അച്ഛ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മദ്യപാനം മാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഈ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മ നൽകുന്ന സന്ദേശതാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദേശതാണ് നീ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് ദിവസമൊക്കെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ജപമാല ചെല്ലണം അതുമാത്രമല്ല വെഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വെള്ളം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവാത്മ നൽകുന്ന സന്ദേശം ഈ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം എന്നല്ല കർത്താവ് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ മദ്യപാനം മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കരവിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെ ലുയ അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചില ദൈവികമായ ഇടപെടലിന് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാകാനാണ് ഒരു കാത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ മനസ്സ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായും മാറില്ല എന്നാ വചനം പറയുക ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം പതിനാലാം വചനം പറയുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദുർബലരായി മാറില്ല ആ വാക്കൊന്ന് പറയാമോ എന്തായി മാറില്ല എന്താ ദുർബലരായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ വേഗം തളർന്നു പോകുകയില്ല അപ്പം ഈ കാത്തിരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സ് വന്നാൽ ഈ ഒരു അഭിഷേകം ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകളോ ചില കുറവുകളോ ചില പോരായ്മകളോ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദേ ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ ചില നാളുകൾ ദേ കാത്തിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വ
അസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ ശ്രമിക്കരുത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഞാൻ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി ഞാൻ എഴുതുന്നു എഴുതണോ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഇനി എഴുതണോ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഈ വ്യക്തി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ദുർബലനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പരാജയത്തെ ഓർത്ത് ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടാത്ത ഈ മേഖലയെ ഓർത്ത ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് തകർന്നു പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇനി എഴുതണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് പ്രാവശ്യവും ഇരുപതും ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യവും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടവന് നീ വീണ്ടും വന്ന് ശുശ്രൂഷ കൂടുന്നു കരവയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അലലുയ അവര് മനസ്സ് തളർന്നു പോകാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു നീ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഏഴാമത്തെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആത്മീയ രഹസ്യമാണ് ഈ ആത്മീയ രഹസ്യം ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും മാത്രം സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയാം എന്നറിയാമോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചൊരു വേവലാതിയോ നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചൊരു വെപ്രാടമോ ഒന്നും തോന്നുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ചില മാതാപിതാക്കൾ പറയാറുണ്ട് അച്ഛാ മകൻ പ്ലസ് ടു എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവന് കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവാലമ്മ പറയും ഉയർന്ന വിജയം ദൈവാലമ്മ നൽകുന്ന സന്ദേശം നീ മകൻ ഉയർന്ന രീതിയിൽ പ്ലസ് ടുവിന് വിജയിക്കുന്നതായിട്ട് അന്നേരം ചില അമ്മമാർ ചില അമ്മച്ചന്മാർ സംശയത്തോട് വീണ്ടും നോക്കുന്ന ഞാൻ കാണാറുണ്ട് വീണ്ടും എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കും അച്ഛൻ കിട്ടുമോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്പസമയം അല്പ ആഴ്ചകൾ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഏഴാമത്തെ വചനം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കണം കർത്താവിന് മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം സ്വസ്ഥമാ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക സ്വസ്ഥനായിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വചനം പറയുന്നു ക്ഷമാപൂർവ്വം ആ വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ ക്ഷമാപൂർവ്വം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ അനേക വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം അനേക വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ ചില മേഖല ആത്മീയമായ മേഖലയാകട്ടെ അല്ലെ ശാരീരികമായ ചില സൗഖ്യങ്ങളാകട്ടെ ഭൗതികമായ ചില ഉയർച്ചയാകട്ടെ നമ്മൾ ചില വർഷങ്ങൾ ചില മാസങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ ആ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാ കാത്തിരുന്നാലാണ് ആ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉയർത്തും വൈകിയം അവിടെ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി ഒരമ്മ താമ്പോരി ഒരു ശനിയാഴ്ച കൺവെൻഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സ് കലങ്ങിയ ഒരു മനസ്സായിരുന്നു വലിയ വേദനയോടു കൂടിയാണ് ഈ അമ്മ താമ്പോലേക്ക് കടന്നു വരിക ഏകദിന ശുശ്രൂഷ വന്ന് പങ്കെടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സ് ഇപ്രകാരം വേദനിച്ചു കഴിയുക അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കലങ്ങി കഴിയുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു മകൾ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നല്ല ഒരു ജോലി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുപോലെ നല്ലൊരു കമ്പനി ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു മകൾക്ക് അപ്പം വിദേശ രാജ്യത്ത് നല്ല ഒരു കമ്പനി ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മകളെ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആ ജോലി മേഖലയിൽ നിന്ന് അവർ പിരിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ വിദേശത്തുള്ള ഈ മകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അമ്മയുടെ വേദന അമ്മയുടെ മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കാൻ കാരണം വിദേശത്തുള്ള ഈ മകൾക്ക് ഇനി ആറു മാസമേ ഉള്ളൂ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ജോലി കിട്ടണം ഈ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ജോലി കിട്ടണം ഈ ജോലി നൽകുന്ന കമ്പനി ഈ മകളുടെ വിസ സ്പോൺസർ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മകൾ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഈ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോരണം ഈ ആറു മാസം ഇനി ഉള്ളു അപ്പം ഈ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇനി എൻ്റെ മകൾക്ക് ഈ ആ രാജ്യത്ത് നല്ല ഒരു കമ്പനി ജോലി കിട്ടുമോ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി എൻ്റെ മകളുടെ വിസ സ്പോൺസർ ചെയ്യുമോ ഈ മേഖല ഓർത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ആറു മാസത്തിൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഈ അമ്മയുടെ മകൾ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു പോരണ്ട വരും ദുർബലനായി എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സ് തകർന്ന്
നീ ആറു മാസമേ ഉള്ളൂ ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സ് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ അമ്മയുടെ അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ അമ്മയുടെ ഈ മകൾ വിദേശത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകൾ ഈ അമ്മയെ എല്ലാ ദിവസവും പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഒരു ജോലി കിട്ടുമോ ഏത് സംശയമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ മകളും ഈ പോകാൻ വിളിച്ച് കരയുന്നു അങ്ങനെ ആ കുടുംബം മുഴുവനും വേദനിച്ചു കഴിയുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ഈ അമ്മ താപോരി വന്ന് ഈ മേഖല വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കൈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ അമ്മ കണ്ട് നീരോടെ ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നൽകിയ ഒരു സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു മൂന്ന് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ മകൾക്ക് ആ രാജ്യത്ത് ഒരു ജോലി കിട്ടും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കഥാനം മാത്രം കൊടുത്തു നല്ല നല്ല ഒരു കരോശ കഥാനം കൊടുത്തു പ്രിയൻ അതിനു വേണ്ടി ദൈവാത്മാ പറയുക തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഒരു ജവമാല വീതം ചൊല്ലി ഈ നിയോഗം വെച്ച് വിദേശത്തായിരിക്കുന്ന മകൾ ഈ മകൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ അമ്മയും ഒരു ജവമാല ചൊല്ലി ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ മകൾ ആ വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ മകൾ ആ രാജ്യത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ നിയോഗം വെച്ച് തവറ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ തേടി നീ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ജവമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിയമാൽമ നൽകിയ ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം അതിനുള്ളിൽ ഈ മകൾക്ക് ആ വിദേശ രാജ്യത്ത് നീ നല്ല ഒരു കമ്പനി ജോലി കിട്ടും ഇതായിരുന്നു ദൈവാത്മാ നൽകിയ ഒരു സന്ദേശം അതിനുവേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ജവമാലയിൽ കാഴ്ച വെക്കുക പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ തേടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മാതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ദൈവം അതൊരിക്കലും നിരസിക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് അനേകം അടയാള അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ വഴിയാണ് ലൂർദ്ധയെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബാദ്യമയെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിജുകോറിയെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നു നീ വേണാങ്കണിയെ സംഭവിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഭക്ഷിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലേ ലുഹിയാ അവി വിദേശത്ത് ഇരുന്ന മകള് ഈ ജവമാലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഈ അമ്മ ഈ മകൾ അമ്മയും അമ്മയുടെ ആ കുടുംബാംഗൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ വാൽമോ നൽകിയ സന്ദേശം പോലെ ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ മകൾക്ക് ആ വിദേശ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉയർന്ന ഒരു ജോലി കിട്ടുകയാണ് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കത്താനും മുഖത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല ഒരു കരോശം കത്താനും കൊടുത്ത് ഇതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുക അതായത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അത് വചനം മറന്നു പോയിരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നു കൊടുക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പലതിനെ കുറിച്ചും പലവിധ വ്യക്തതകളാണ് പലവിധ വ്യക്തതകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തതകൾ തമരാനും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന വചനം പറയുക തമരാനുമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം തമരാനു മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിൽക്കണം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ നിൽക്കാനും സാധിക്കണം ഏകദേശം നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം പേർക്കും ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കർത്താവ് മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥത കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അത്രമാത്രമുള്ള അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം ഒന്ന് കാഴ്ച വെച്ച് ഒന്ന് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അല്ലേ ലുയ അപ്പം ദൈവമായ കർത്താവിന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അസ്വസ്ഥതകളെ കുറിച്ചെല്ലാം കർത്താവിന് എന്തുണ്ട് അറിവുണ്ട് ആ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന് എന്തുണ്ട് അറിവുണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഇതെല്ലാം ദൈവമായ കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുക മുപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വചനം പറയുക നിങ്ങൾ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ട് ഇരുന്നു കൊടുക്കണം അതായത് എന്നേക്കാൾ അധികം നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം എന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ ആരറിയുന്നുണ്ട് ഒന്നോർക്ക് പറഞ്ഞ ആരറിയുന്നുണ്ട് ഈശോ ദൈവം അറിയുന്നു നമ്മളറിയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല അസ്വസ്ഥതകളും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് അറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ അനേക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്
യൂസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ തിരുവചനമാണ് ഈ വചനം വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ജീവിതത്തെ എടുത്ത് ഉയർത്തുന്ന വചനമാണ് ഊസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വചനം എന്നാണ് പറയുക നിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വചനം പറയുക ഈ ദൈവം ആരുടെ ദൈവമാണ് ഇത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഇത് മറ്റാരുടെയും ദൈവമല്ല ഇത് നിന്റെ സ്വന്തമായ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറാം വചനം പറയുക മക്കളെ നിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം നിരന്തരം എന്ത് ചെയ്യണം കാത്തിരിക്കുക നിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ നിരന്തരം കാത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷം നാൽപ്പത് വർഷമായ താപത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന നിരവധി വ്യക്തികളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാമോ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി ഞാൻ മുടങ്ങാതെ താപോന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കഥാർ മുഖത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല നല്ലൊരു കരോഷ കഥാർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ അനേകം വർഷങ്ങളായിട്ട് അനേകം നാളുകളായിട്ട് ഈ മുടങ്ങാതെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദൈവം ആ വ്യക്തിയല്ല അനേകരെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവര് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ ആത്മീയ മേഖലയെ കുറിച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരാ എന്ന ഒരു പക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങളോ രണ്ടോ മൂന്ന് ശനിയാഴ്ചയെല്ലാം അനുഗ്രഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിർത്താം ഈ ഒരു ചിന്തയല്ല കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുക ഇത് നിന്റെ ദൈവമാ നിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മറ്റാരുടെ ദൈവമല്ല കേട്ടോ നിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ സ്വന്തം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ നിരന്തരം നീ നിരന്തരം നീ കാത്തിരിക്കണം ലൂഗാനു സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആത്മീയ രഹസ്യമുണ്ട് ലുഗായുടെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വചനം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ആ വാക്കുന്നു പറയാമോ എല്ലാവരും അവിടെ വചനം എങ്ങനെയാണ് പറയുക ലുഗായുടെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വചനം പറയുക എല്ലാവരും കർത്താവിനെ കാത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ദേശം മുഴുവനും ഒരു ജനക്കൂട്ടം മുഴുവനും ആർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഈ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം എനിക്ക് നൽകണമേ എന്നാണ് ഈ കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ആത്മീയ മേഖല അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാകാം മാനസിക മേഖല അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാകാം ഭൗതിക മേഖല അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാകാം ചില തിന്മകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാകാം എന്നിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേക മേഖലയിൽ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടാനോ ചില രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടാനുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടാനാകാം ഞാൻ നിങ്ങളും ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വചന എന്താ പറയുക നിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ കാത്തിരിക്കണം